我怎么了？根据我的判断，你是中了这里的毒。毒？什么毒啊？根据族训记载，之所以不让我们进这片林子，是因为这里有很多不知名的危险：沼泽、毒蛇、食人蚁，还有毒物。据说中了毒物的人会像你这样迷失心智。看来老感觉，老感觉有人在袭击我。我在沼泽地里看见了梅心爷的尸体。哎，那你怎么不早告诉我呢？我不是说了别让你进来。所以，你你你就特意跑进来救我是吗？哎呀，看来这个换了身行头，就是不太一样。狗屁，这跟行头有什么关系？那就是你看中我的人品是吗？你有人品，鬼都笑了。哎，别乱说话。这这这会儿在这说人人啊鬼的，多可怕呀、啊！这万一那毒物又来了怎么办？你们安好心，放心，我死都不会告诉你。哎，哎。接的禁衣营将士们来到了白骨林周边，他们将费尽心思的去面对一批年久失修的机关。大家都知道，白骨林是自打咱们老祖宗埋完机关以来，唯一一个没有出来过人的林子。但是大同市平日待咱们不薄，咱们不能眼睁睁的看着他进去送死。能不能救出大同市，就看这次了。现在我再问最后一遍，愿意跟我进白骨林的，自己报上名来，绝不勉强。我去，我去，我也去，我去，我也去。都是我的错，我也去啊！你太小，不行。我不小了，我也单人。我行了，就这么定了。抓紧时间准备一下。是有难，也是禁衣营的一员，对不住了，兄弟。
大家一定要当心。天儿，兄弟，走好。在经历不可避免的伤亡之后，接下来，他们将面对通海的天然屏障，白骨林里还有更多的危险等待着他们。简直是寸步难行啊！要是这么下去的话，我们只能给大同市收尸了。别胡说。上有许许多多数也数不清的天坑，深不见底，一旦掉下去，绝无生还的可能性。都怪我，我不该带他们逃跑，把毒粉掉下去，没时间自杀，全都怪我，全怪我。他那不是自杀，是中了毒，迷失了心智
。你要再乱跑，下场跟他俩一样。好了，你也别难过了。咱们现在当务之急是想想如何走出这片林子。白骨林一到了晚上，会有许多我们想象不到的危险。哎，传家猴带了吗？带了。给我。别看了，马上就要到通海的季节，照这个速度，最迟明天晚上就会到金陵谷。放心，明天他们到不了。你还要带他们绕？当然了。你看车上那么多补给，最少还要耗他们两天。实在不行，我就把全给烧了。好啊，那你就别光说漂亮话，我就等着看。你怎么在到痛海之前，把他们都打发？了？怎么回事？这是？师傅，嗯，没有发生枪战，全都是用冷兵器下的手。哦。到底发生了什么事儿？金鹰，痛海。把骨科松给我带过来。是。董院长，到，骨科松交给你了。是。五棵松，师座有请。什么实力？吴营长，你说我我好几年我都没回通海了，经营现在发展到什么程度，我真不知道。不是，再说了，你你们想搞清楚，用不了多长时间，不肯定得遇到他们吗？你小子挺明白呀、啊。好，那咱们就直说。我们找不到宝藏，你得死。找得到宝藏，我也得死。这我明白，不一定。我可以跟师座说说，没准啊，他会放你一命。吴营长，咱俩都是当兵的，你你别别跟我使花火，行不行？实在不行，我可以把你偷偷放了。实在不行，我的兄弟。都死在国人内斗手上，你明白吗？这不值。最理想的就是，我们和靳一营不开战，把宝藏给挖走。到时候我们离开，你呢，可以回家过你的小日子，怎么样？你想法倒是不错，但是吴营长，你只要动宝藏，靳营肯定跟你们干。你不是通海人吗？你可以跟他们谈呢。我们只要龙脉
。不是武营长，你怎么就没弄清楚啊？你你你只要提到龙脉了，金营肯定不让你们，知道吗？兄弟，我相信你。这件事情，对于你，对于通海，都有好处。这样。你不用着急答复我行还是不行，在到通海之前，你想好，告诉我，怎么样？行吗？嗯、什么？他们从白骨林里出来了？你自己决定吧，啊！哎哎好，来敢不敢说白骨林出不来活人了？咱们不就都出来了吗？没错，老子也算其中一个。来，哎，这通海一百多年以来，赵先生和大同事也算是奇人了啊！哎，对，哎，大同事，这两个妞怎么分呀、啊？分什么分？听赵先生的。宋总，行了，大同事已经发话了，明天啊，你们俩就可以回去了。赵先生，您让我们走的话，我们走去哪儿呢？外面兵荒马乱的，我们走到哪儿都是死。对呀、啊，打杂、做菜、烧饭，我们样样都可以，就让我们留下来吧。赵一泽，你听到了？不是我不肯送他们走，是他们自己要留下的。那让你们留下来，给别人当媳妇儿、生孩子，你们也愿意吗
。我自从被卖了以后，就没有机会选择自己的生活。所以这山上如果有人真心对我好的话，我愿意。你呢？小六子，啊，送他走。啊，这里是我们的柴房，一会儿我会让人收拾一下，你暂时就在这儿落脚吧。谢谢陈大哥。在摆脱了白天的纷扰之后，赵月泽试着解开心中的一个谜团：四个闯山的日本人手中的武器是从何而来？通海会不会有人在暗中协助他们的行动？这个人会是谁呢？谢丽，哎，赵先生，怎么了？怎么了，赵先生？我问你啊，啊，那几个日本人死了之后，留下的那些武器弹药呢？哦，在仓库里呢。好。哎，六哥，你咋还在这晾着呢？不在这儿能在哪儿？来坐下喝两杯。不是。这娘们都在炕头上了，要换我，哎，三天，污不出，抗压碎，滚，哎，我说六哥，我觉得那个娘们儿不干净，不，我是为了你好，有多远滚多远，别烦我。好好，哎，真是没有路啊，什么马都能骑。哎，我让你准备的东西呢？这天这么晚了，我赶紧送你下山啊。六哥，我们回去吧，我好害怕。怕什么呀？这有我呢。我不想走了，我想留下来。怎么又不走？那那你留这儿，能干什么呀？那天我是被吓到了，为了保命才那么说的。其实我身子是干净的。哦。你要是不嫌弃的话，我就跟你一辈子吧。跟跟跟我一。一辈子。六哥，我是湖北苏县人，家里闹战乱逃了出来，结果被拐卖了，家里一个人都没有了。我不想回去了。你说你这姑娘怎么一会儿要走，一一会儿又说要跟我？你你到到底怎么想？我觉得你是个好人，我想跟你过一辈子。我不后悔。那这样，我先带你熟熟悉熟悉寨子。赵月泽通过对比子弹，验证了自己的判断：四个日本人的武器果然与古庆富有关。
。为什么他们用的子弹，跟谷家用棺材运来的那批弹药是同一型号呢？大同事让我过来看看你们有没有受伤。我没事儿，只是受了惊吓。嗯。赵先生没事儿吧？赵先生没事儿，大同事说了，你们想走，随时都可以走。我不想走了，我想在这生活下去。天不早了，早点休息吧。看来我们已经初步的得到了他们的信任。虽然牺牲了梅子和百合，但是成功的打消了他们对我们的疑虑，离荣荣同海更近了一步。今日这一跑，也证实了两件事儿：第一，赤木君关于金龙山的险恶，并非虚言。为了防止闯山者，他们设下的机关暗道比我们想象中更加凶险，甚至连通海人自己。都不知道这些暗器藏于何处，如何拆掉它们。换句话说，如果不能找到正确的深入路径，拿到龙脉离开通海，是根本不可能完成的任务。你们走以后，许夏和深入白骨林去找你们。当时金影营所有人的人神情都很紧张，这说明连大通事都不知道山上具体的情况，只能靠碰运气。所以今日我能回来，也算九死一生了。这第二件事儿，就是许夏和身边那个赵月泽，凭直觉，我觉得他也是个特工。国民党也是冲着龙脉来的，现在还无法确定他的党派身份。不过我们要万事小心，以防暴露。这个人和许夏和的关系非常微妙，在禁营中起着举足轻重的作用。老爸子，老爸子，老爸子，你不等赵先生了。你大半夜的不睡觉，又到聚义厅来干嘛？跟你说过多少遍了，别画地图。这是我们通海人的机密，不能外泄。我不会外泄的，我就是为了方便部署金龙山的防御。给我看看。不行，回头你就给我撕了。我好不容易又画了一幅。我不撕。真的不撕？嗯。说好了，不撕。我我画了好几天才画好的，画的还不错。
是吗？哎，对了，我正想啊，好好跟你说说呢。你看啊，这个金龙山啊，看似挺复杂的，但其实呢，也挺简单的。北边的老虎嘴，南边的雷公背，西边的将军岭，东边的蜈蚣岭，由这个四个主要的山脉组成。我们仔细的看这个雷公背啊，它是面南背北，而且对着一条江。从风水学上来讲啊，这个地方应该是最适合放墓穴的地方。你看，我都能判断出来，日本人肯定也能判断出来。这也就是为什么你们祖祖辈辈不愿意去雷公背那儿机关最多的原因。所以啊，我认为这个防御的重点就应该放在雷公背。你觉得我会给他们机会，让他们进来玩什么风水吗？说得好，接下来就是我要跟你说的。我决定明天啊，再去一次雷公碑，确定下这个防御工事的确切地点。说的真好，跟大将军一样。要不，你来做大同事？你开什么玩笑？我我怎么可能做大同事呢？我哪有你那个本事啊？实话告诉你，你永远都找不到龙脉在哪儿，因为连我们自己都不知道。找不找得到龙脉，拿不拿得到玉海棠都是次要的，抵御住日本人，那才是重中之重，明白吗，侠女？你一直嚷嚷着日本人，日本人，日本人人呢？啊，连个影子都没看见。你可别张嘴胡说八道啊！我告诉你，这个日本人说来就来。明天什么时候去？啊，在下恭候大通事的指令。老爷，事情的经过就是这样。伤没事吧？谢谢老爷，好多了。哦，那赶紧下去休息吧。好。真是没想到啊，这信照的原来是个人才，早知道我就不放他上山了。既然发现了，为什么没来找我们兴师问罪呢？信照的城府深得很，他现在不说话，是等着捉到我们的短处啊，随时来找我们。这信照的确实是个危险人物，那白骨林自古以来就是通海禁地啊。上回听说有人进去，至今已是六十代人，能出来的还是头回听说。没想到啊，这种人才不为我所用，跟许夏河勾搭上了。那许夏河看上他信照的，是情理之中。为什么？老爷，你想啊，那许夏河年过二十，至今未嫁，早已是春心萌动。锦衣营和通海无人能与之配婚。外人不知轻重，自然是首选。许夏河要是跟军部搭上了，恐怕我们谷家连个大族长的位子都保不住啊！老爷有何打算？现在主动权在许夏河手里，我不知道他到底下的是什么棋呀、啊。关键是。山上没有我们自己的人，我这心里头慌得很。他把老八子赶下山，那就是防着咱谷家。你说咱也不能再换个人上去了。不，还让老八子上山？还让老八子去？老爷有何计策？现在局势危急，只有
，直至死地而后生。你捧一捧土，仔细的闻一闻，看看是不是有一股清香。这些就是普通的土，有什么可闻的？你试试。真的有香味。这里的土啊，跟其他地方不太一样。这是真土。你们的祖上真是够聪明的，不远万里来到这儿，找到了真正的龙脉，所以我敢断定，龙脉就在雷公碑。什么时候啊？挖什么呀？你怎么还在怀疑我呀？我说的是挖公式。哎呀，徐家河，看来你还真是得到了我的真传呀、啊。我这烂嘴皮子和厚脸皮的本事，学得挺快。事不宜迟，现在就开始改造机关，就以雷公碑为中心，重新埋设机关，修筑工事暗道。我们面对面的跟日本人干，可能不一定干得过他们，但是我们利用老祖宗留下的这些东西，就一定能把他们埋在这儿。啊，另外，我急需要人手。你要多少人？当然是越多越好了。还有啊。上次那批武器呢？你还说呢？那些就是个零件，根本用不了。那你得找我呀。放什么地方了？我仓库。走，看看去。我统计过了，这些武器。顶多只能装备一个排，也就是四十多个人。所以呢，使用他们的，一定是金义营最善战的人，因为只有这样，才能把这些武器的战斗力发挥到最大。赵先生，这些东西，有你说的这么厉害吗？是不是像我说的那么厉害？你以后慢慢就会知道了。虽说这些武器不是目前最先进的。但比起你们金影营之前的那些装备来说，要好很多。好，好，好要这么说的话，那些弓箭都没用了。也不能这么说，枪虽然好用，但毕竟是有声音的，而弓箭近战无声，两个结合在一起使用，才会有最大的战斗力。该用哪个的时候，就用哪个。你们啊，也不能只是会开枪，对枪的构造也要做一些基本的了解。都熟悉熟悉吧。都准备妥当了吗？袁素已经亲自把配婚帖送下山了，估计这会儿快到了。去把四喜灯笼点亮吧。是，老爷。
就像夏天的阳光，我的世界就被你照亮。你眼神就像灯塔的光芒，我的孤船就有了方向。在没有你的地方，冷风刺痛我的胸。在没有你的心肝，我的梦在流浪。地球是就地，眼泪每一刻如此珍贵。你是我肩上的。夏天的阳光，我的世界就被你照亮。你眼神就像灯塔的光芒，我的孤船就有了方向。在没有你的地方，冷风刺痛我的胸膛，在没。是我肩上。